，我明白了。爸，你不要念经了。小时候跟你敬酒，那娶了好几次配都打不断你。爸，我敬你一杯。这次你和妈一起出去，我也是第一次接管公司的生意，发现你们实在是太不容易了。你先给我讲讲，我们怎么一个实在太不容易了。就是你们一边抓生产，还要监督工厂符合我们的生产标准，一边还要拓展外面的市场，关键是还有那么多人需要管理。好像这个东西不算是最不容易吧？容人，容事。眼界、心胸，如果这些东西做到了，恐怕才算是太不容易。记住了没有啊？记住了。爸爸在教你呢。记住了，妈。爸，我记住了。我敬你。辛苦了。我们家要打欧洲市场，你怎么看？好了，不要再讲商场上的事情了，你不烦了。赵姐，再开瓶酒。哎，好嘞。吃东西，小姑，快。我觉得吧，我觉得现在利润空间已经很低了，而且树敌太多，对我们是不利的。爸，我觉得这样是不对的。好，那你给我讲一讲什么是对的。东南亚，还是打国内市场，好像看着是蛮有利润的，可是。这个市场马上就要饱和了，你知道吗？那就先赚到饱和再说嘛。凭我们公司的实力，别人是很难与我们竞争的。这就好比，嗯，好比开一个金矿，我们还没有开采完就放弃了，拱手让给别人，自己去找更大的金矿。爸，我觉得这个不合适吧？好啊，那我们就讲金矿。我想请问，如果说。你看到自家金矿的金子成色不好了，怎么办？如果说你看见别家金矿的金子成色很好，你怎么办？如果说如果你看见自家的金矿马上就要塌方了，你又该怎么办？近几年不会发生这样的事儿吧？近几年，你一共上过几个小时的网？不是不是，我每天要上一到三个小时的网，因为我要看一看这个天下到底每天要发生些什么，而且我要看一看潜在的对手每天在做些什么。你呢？我听说你现在还在满足于每天在想，说我今天赚了同学几块钱，明天我占了别人几分的便宜，就为了这些蝇头小利沾沾自喜。我讲的对不对？爸，我没有我。你那，一分钱会撑死人，一毛钱饿死人。再说了，我们祖祖辈辈上的鸡毛换汤，难道就是错的吗？不是错的，这个精神不是错的，但是放在今天这个时代，就已经是过时的了。赵姐，哎，酒都喝的差不多了，给大家盛饭吧。哎，好。九月。你在国外待了好几年，外国人这个经商的理念多少学了一些，但是这个老本生不能忘，因为鸡毛换汤永远不会过时的。爷爷，可是近一百年来，最成功的商人、最强大的企业，可都是在西方啊。外国的月亮是亮是圆嘛，但你这个生意能做到国外去，让外国人都喜欢。啊，那你就比别人强了。做买卖就是要到这个赚钱最容易的地方去，你说是吗？说，你知不知道什么叫 WTO？WTO， WTO 就是，嗯，你知不知道我们中国人为了这件事情，我们耗费了无数的人力、物力、精力、财力，要打到这个体系当中？你知道我们为什么要打入到 WTO 的这个体系当中吗？我不管什么 WTO。我也不想太动他，我只知道要把我们自己的事情做明白。就是 ，WTO 有没有利，还没定论。
。对，再没有定论，你东拼西凑那些残次品，你给我进来，你进什么都没有用。可是，可是我要不凑的话，时间之内根本就完不成这些货啊。说不定也是。电话响，吃饭。你爸就是这样，聊什么都认真。吃饭，吃饭。爷爷。喂。吃饭。先吃饭，听到没有？杨雪回义乌来了，说是今天把那几个以前给我们生产的厂的厂长都抓去吃饭。动作真够快的，前后脚到的。就那几家工厂可以达到欧洲的标准吗？他是想摘桃子。嗯。哎，我说吧，我说吧，跟杨氏集团作对，一点好处都没有，可能会把我们原有的市场还损失了。就是啊，和他们打。对呀、啊，那怕什么呀？跟他们打呗。张姐，啊，这一家老老小小的，你为什么把饭蒸得这么硬？硬吗？硬。啊啊！再蒸一锅，再蒸一锅，很快的。集团的联络部，任务重中之重只有一个，就是把这些过去给我们做工的工厂的厂长请回来，继续为我们生产。爸，中间我播你的过程，只问你结果，我要的结果就是全力保障欧洲市场的货源。资源随你调配，王旭调任你的助手。不是，陈总这……爸，没事吧？责任挺大的，但你放心啊，我肯定没有问题。以我的经验，我的能力来讲，啊，这样饭我就不吃了。我回去好好琢磨琢磨，策划策划啊。那个王旭，好好跟叔合作啊。陈总，我走了。做什么都不对，是不是？那你告诉我，我怎么做你才满意？你先告诉我，你怎么才能给我做出一个不一样的自己？我就不该在这个家待着，我就不该是你儿子。
事吧？我本来就不是他儿子，我一直在拼命的想讨好他，我想方设法的让他喜欢我，能让他满意。可是他呢？他就知道批评我，他就羞辱我。我做错什么了？我怎么了我？我现在都不敢回家，我一回家就紧张。你不应该有这样的想法，干爸他很在乎你，我能感觉得到。你别安慰我了，我以后用不着他在乎。你别生气，孩子脾气，现在是非常时期，你应该理解他。干爸他比谁压力都大，那是自找的。可是在我看来。越有能力的人，越会自找苦吃。他今天跟纯纯说的话是对的。人不能只靠聪明活一辈子，也不能老是逃避。我逃避什么了？我要问你自己了不逃避，你先躲着我。真是恨铁不成钢啊！所以你当着所有人的面，包括秋烟。教育他，我没有想伤害他，已经伤害到他了。你觉得他没有血性，所以你认为你不管怎么羞辱他，他都不应该觉得被伤害。所以你愿意相信所有人，原谅所有人，所以你确实没有伤害他，你只是。不了解他，我怎么想的你不知道吗？我知道啊。啊，我以前认为我知道，但是你今天让我有点怀疑。为什么要重用陈大光？国内的情况你不知道吗？为什么要让小旭给他当助手？我在练他的心胸啊！我想让他学习别人的长处，这样有错吗？师夷长技以制夷，他学了别人的东西，他将来才能征服别人、制服别人，这样有错吗？我扛了多少压力，你知道的。这些年来，你没有能力的话，每走一步，每过一天，你都有可能被别人当成僵尸。那小许将来早晚要长大的。那如果说，他长大了被别人当着枪使，正好用他来反对我，来把我们所有的事情都搅黄了，怎么办呢？啊，你跟我讲国内的市场压力，对呀、啊，那国内的阻碍在哪里？首先讲第一步，有几个人理解我们两个？叔，小旭。还是那几个厂的工人的那些厂长啊，这些人呢、啊？没有人理解我。你都不理解我的话，我真的要挺不住了。我对小。
一别的，我就是有点心疼。我去找儿子聚会，他们刚好聊起你以前的事儿，我才知道原来这里上上下下的人都知道你是一个什么样的女人。你说什么？你不说了？王旭，上车！你说吗？上车！我媳妇把车给你。上车！我说你。上车。今年多大了？你告诉我。嗯，二十出头。你妈，我在出国前把公司这一摊子事儿交给你，多少人都是不敢相信的。你做的很好，把眼泪给我擦干净。爸。我说句真心话，我爸是不是特瞧不上我，特看不起我，特看不起我？你觉得你爸特烦你，特瞧不上你，是吗？那他在饭桌上跟你说那些话都白说了，你一句都没听进去啊？他是着急，他着急是因为你着急，你想扛的责任是跟你这个年龄不符的，你懂吗？可是我西红柿赚了呀！他宁愿你是陪的。你怎么还没想明白？你爸希望你的眼光更高一点，更远一点，不要只盯着眼前这点利益。跟你说过多少次了，王旭，你想要同龄人得不到的成功，你爸说的那些话你就给我扛住了，扛不住就去做你这个年龄该做的事情，你自己选。
还有，我问你，刚才如果我不拦着你，你是想动手打杨雪吗？我就是要揍她，我不许她说，你不许她说我爸。遇到问题你只会哭或者动手吗？你觉得这个能解决问题吗？如果你觉得杨雪的话伤害了你，伤害了你妈我，你就把这份羞辱记到你的心里，不要告诉你爸。咱们商场上见，你给我记住了。